来没有想过我要撕掉“快男”这个标签。我经常被人否定，我也被我的老师否定过。就我并没有把自己当做一个纯音乐人。如果有一天大家都不喜欢听我的音乐了，我就不待在这个圈子。没有什么坏野心眼，很随和，也也很有礼貌。你上次就是唱《我的父母》，为什么唱不下去？你觉得？没有这首歌，我蛮尊重的。这个一年唱一次吧，一年唱一次。<笑>创作是很随意的，就是他有特别好的音乐素养，就一句旋律、一句词，唱一首歌的，好像这这基本很少吧。大部分的人都会看歌词，很好的词配上一个很套的旋律，然后呢就会很受市场的关注。那其实这样的人，我一直觉得他应该去当一个诗人，对他不应该来做音乐，对。有时候会因为弄一首歌，不知不觉就天亮了，对。但是我一旦做起音乐来就没有时间概念了。我接触音乐的时候，其实我并没有喜欢音乐。家人让我学，然后我就学了，但是其实我并没有很喜欢。我把它当做在学语文、数学是一个概念。但是我从真正开始喜欢音乐的时候，应该是我在。第一次自己写歌，能够通过旋律表达自己真正想表达的情感，十五岁左右吧。可能可能小时候常年一个人，他会让我积攒了很多的负能量，对这个世界是懵懂的嘛，所以很多自己所不能理解的事情，自然而然就会以一个负面的情绪去去面对它。嗯，我又很难得到一种释放。因为我也不走弯路，我也没有去干坏事那种，所以我说，当我第一次写的一种音乐，这种音乐能够完全表达我当时内心的状态，就像无字歌一样，是一个很疯狂的音乐，但是我却很爽，对，很很释放。我已经写了十一年的歌了，所以我我第一次出现在观众面前的时候，我已经写了很多年的歌了。而那个时候，我也研究音乐，研究了很多年。我从小到大，我并没有做很多事情，我的成绩也不好。我一直在做的就一件事情，就是音乐。人一辈子能把一件事情做好就好了。所以我第一次出现的时候，等于我是已经准备好了，嗯，已经做好了所有的准备。然后，那大家喜欢我，我觉得就是一件不能理解的事情。写了这么多年的歌，其实很多时候，我都是在去学习，边学边写。很有意思的事情就是，很多的观众，还有很多国内的一些乐评人，大部分人都会说“华语乐坛已死”。一边这样说，一边这些人会去很挺那些很套旋律的音乐，就是你知道，就二十年前的音乐。而往往这样的音乐，其实拿到国外的话，当外国人不懂你的词的时候。纯听的音乐可能二十秒就关掉了，就是这样的，<笑>对，就很有意思，你不觉得吗？就是。啊，多么想，多么想安稳
。橘橘子，好多啊！最后一个了，最后一个了。没有睡太饱，今今天起的超早。哎呀，哎。会随着每一首歌的不同，它会改变这个舞台的舞美。笑一点，酷一点的都来一点吧啊！我并没有觉得我一定要当一个明星，这样就是在北京住的时候，然后有人跟车呀跟到我家，然后半夜敲我家的门，我很怕听到敲门声，这个是对我来说是一种很恐惧的一个心理。<笑>一个公众人物，外界都会对他们有误解的。从你在电视上第一次露出的时候，就会有讨厌你和喜欢你的人。承受的就是这些东西，很丢人再再去骂我，我并不在意别人对我的夸奖，我也不在意别人对我的批评。我也是曾经一路被反对过来的，很多人说我。是神经病，包括出道之后，很多人说我是什么火星人啊，或者是怎样，就是外星人啊，都其实都没有关系。对，流眼泪是件很美好的事情，哭多美好。那我的人生那么长。我如果说我因为这种唱法而让我只能唱到四十岁的话，可是这四十岁之前我用的是，我用这个音色它是最美的，它是在我最好的一个时间段，呃，来去做一个最最美的事情，这样的。然后哪怕时间不长，我也觉得 OK。孤独的
我小时候，嗯，怎么说呢，就是，嗯，并不是一个好的一个小孩儿，对，经常被老师批评。可能可能小时候常年一个人，他会让我积攒了很多的负能量，因为小时候对这个世界是懵懂的嘛，等于说这些东西都堆在我自己的心里面，我要靠自己去消化，但是那个时候年纪太小，我又没办法去消化它。我越长大的时候，反而越。越对这个所谓的爱情、婚姻什么的没有特别强烈的追求，我得去慢慢尝试。别上台，别上台！我竟然穿了个女装，这会不会太女了？从来没有想过我要撕掉“快男”这个标签，因为我确实是快男的冠军，而且其实我以拿快男冠军，我觉得这是一件挺自豪的事情。我从全国那么那么那么多的报名会唱歌的人里面挑选出来成为最后那一个人，我觉得这是一个挺好的事情啊。如果有一天，大家都不喜欢听我的音乐了，我就不待在这个圈子了，就很随意啊，就是找一个环境很好的地方养老了。我家人也问我要不要找个女朋友什么，但是我自己总觉得这种事情，我一直觉得爱情是。你一定是碰到了一个你喜欢的女生，你喜欢上了她，你才会想去谈恋爱。如果你如果你没有女朋友，但是你每天想找一个女朋友，那只能证明你寂寞。所以说我，我像我生活当中并不寂寞，所以我也，而且我也没机会接触到，就是女孩子，很少。然后，所以我就。我看我试一下，吱吱啊，高了。只有我守着安静的沙漠，等待着花开。只有我看着别人的快乐，等待着花。是我，好奇怪。只有我，就是我，好奇。怪。